本日も道の駅ドライブシリーズスタートします今回で道の駅シリーズは8日目ということになりますで本日の目的地は田島の最後の道の駅ですねあゆの里八田川に向かいますで今でもですねガソリンちょっと余裕あるんですけど間違いなく足りなくなりますのでガソリンを最初に入れてしまってですね田島の方に向かっていこうと思いますたか183円ガソリンを入れましてしばらく走ってきております今日はですね下道で田島の方まで向かおうと思っておりますので山道の方と言ったらいいですかね国道173号線を北に向かって走っておりますまあ、先ほどガソリンを入れましたがガソリンの操作パネルをですね操作を間違えてしまってなんか経費を給油することになってしまってまだ店員さんもいない時間だったんでうわどうしようみたいなのでパニックってたらですねまあまあ店の店員さんを探しても見つからなかったのでもう仕方がないんで経由の給油のノズルをですね1回開けて戻してってしたら何もなくキャンセルになってたんでよかったんですけどまあそれでめっちゃテンパっててですね給油終わった後に給油口とキャップを閉めるの忘れるっていうちょっと初めてぐらい初めてですねのミスをしてしまいましたまあすぐに気づいたんで車を横に止めてですねキャップを閉じて給油口を閉めたんですけどねあとはテンパるとダメですねミスを連発しちゃいますよねなんか改めて実感しましたはい、ただいま、能勢の方からですね、国道173号線を外れまして、ここから北近畿豊岡自動車道の春日インターチェンジの方に向かって山を越えていこうというところです。兵庫県の道の駅シリーズということで、今はやっていますけども、兵庫県の道の駅がですね、残り4つということになりました。早いもので。綾の里八田川ともう1箇所がですねもう道の駅のことだけを考えて回るのであればそこからですねこれ北から南に下るという感じになるんですが道の駅の新宮という場所ですね辰野市になります。から北近畿豊岡自動車道に乗っていきます時刻は9時5分ですやっぱりこの辺りまで1時間半から2時間ってところですねここから8日氷ノ線インターチェンジまで行きましてそこからはですね国道9号線を北上していくというルートになると思います10時までに着きたかったのですがやっぱり高速道路を使わないと無理なようでしたはい、ヨーカー氷ノ線の出口ですここから国道9号線を北上していきまして愛の里八田川の方まで行きます。二十八キロメートル道のりにこのまま直進。車の気温計で。気温は三十三度になってます。今日は八月に入ったばかりと、そんな感じなんですけどね
の車内はですねエアコンをかけて快適環境で進んでおりますだいぶ進んできましたもうすぐ八高原っていうところなんですけどもこの先道の駅八田川までお手洗いを我慢して行けるかなと思ってたんですがもう我慢が限界のようですので<笑>道の駅があっち来たによってですねちょっとトイレ休憩をします道の駅、八北、見えてきましたので、こちらで休憩にしようと思います。道の駅八北はですねとりあえず出発して行こうと思います。トイレはですねギリギリ間に合うことができました。良かった。結構我慢できるもんだなと思って今回はですねちょっと頑張ってみて良かったです。トイレに行きたいときって信号待ちとかで止まると異常に行きたくなりませんかねこれ僕だけなんですかね信号待ちが辛くなりますねトイレ我慢してるときはでここからですね道の駅の愛の川八田川までが23分ほどっていう感じだったのであちょうどいい時間で着けるなって感じですねちょっと早めの昼食みたいな感じのことができるかなと思いますもうこの辺りはもうすでに行った道の駅ばかりです。先ほどの道の駅八北ですね。そして次に見えてくるのが道の駅村岡ファームガーデンということになりますが、このスゴマンまだ食べたことなかったんで食べたいですけどね。右手に見えてきたのが道の駅村岡ファームガーデンです。田島牛がすごい田島牛推し、それとビカタルビーって今書いてたんですけど、ここら辺で取れる小豆のですね。銘柄っていう感じになっているようです。斜め右方向ここは、えー、トンネル東を、えー、曲がってきます。ここまで来たらですね、おそらくもう少しで到着っていうことになると思います。川沿いの道は本当にたまんなくいいっすよね。大好きです。海沿い川沿いはね、本当大好きですね。愛の里やった側は結構自虐的なメッセージを発信してて面白い道の駅だったりするとかですね聞いておりますツイッターですよね今 X とかになってるんですかねをやられているようで結構その発信を読んでると面白かったりしますけどねあ見えてきました愛の里やった側ですここから2キロです到着、あゆの里、矢田川。矢田川なんだ。そっか。左側、あゆの里、矢田川。到着しました。あれ。あれ<笑>ミスった。入れんかった。はい、気を取り直して、矢田川です。
気持ちがいい